டாக்டர் நடராஜனுங்க கொழும்பில் கடந்த நாற்பத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளாக ஆங்கிலம் பொருத்தம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது மகப்பேரின்மை முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வந்து ஆசிரியர்லாம் இருக்கும் மருத்துவமனையெலாம் இருக்கும் மகப்பேருக்கு த தனி மருத்துவமனை இருக்குது அது இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் மகப்பேருக்கு பல மருத்துவமனை இல்லை இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் ஏரோடில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து ஒரு பத்து மருத்துவமனைக்கு மேலே இருக்குது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அது மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு குழந்தை கிடைக்கிறது இல்லை குழந்தை இல்லாதனால ரொம்ப அவங்க எல்லா பக்கம் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க முன்னே எல்லாம் குழந்தை எல்லாம் ஆலமரத்தை சுற்றி வருவாங்க அரசு மரத்தை சுற்றி வருவாங்க குழந்தை கிடைக்கிறதுக்கு மூலி வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது இப்போல்லாம் நேராக டெஸ்ட் பேபி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்சுமினேஷன் இது மாதிரி நிறையா செயற்கை முறைகளுக்க மாறிட்டாங்க செயற்கை முறையில் வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறது இல்லையே நூற்றுக்கு இருபது பேருக்கு தான் அது வெற்றி அடையுது அதுக்கு ஏகப்பட்ட செலவாகுது அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் செலவு பண்ணுறாங்க இது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன காரணம் மகப்பெருமை என்ன காரணம் அதை எப்படி குணப்படுத்தலாம் உணவு முறையில் நம்ம இயற்கை மருந்துகளில் அப்புறம் மூலிகை மருந்துகளில் இந்த பஞ்சாயத்து இதெல்லாம் எப்படி நம்ம எப்படி குணப்படுத்தலாங்கிறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மகப்பெருமைக்கு முக்கியமான காரணம் ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து இந்த இது இந்த விந்து அணுக்கள் வந்து வெளியேறுற பாதை வந்து அந்த டியூப் வந்து வாஸ்ட் அப்படின் சொல்லி டியூப் வந்து அடப்பு இருந்தது அப்படின்னா விந்து வந்து வெளியே வராது நீர்த்தரைக்கு வராது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை இருக்காது ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு விருந்து அணுக்கள்லாம் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்ததுனாலும் குழந்தை இருக்காது இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் முன்னெல்லாம் அறுபது மில்லியனுக்கு மேலே போகணும் அப்படிம்பாங்க அறுபது மில்லியனா ஆறு கோடி இப்போல்லாம் ரெண்டு கோடி இந்த கூட போதும் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம அணுக்கள் வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்கணும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கணுங்கிறாங்க அணுக்கள் வந்து வேகம் இல்லாமல் நம்முடைய இது சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா குழந்தை கருத்து அறிக்கிறாங்கிறாங்க இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறையா முறையெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து கருத்தறிக்காமல் இருக்க நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அவங்க வந்து ஹார்மோன்ஸ் அந்த நுண்ணீர் சுரப்பியெல்லாம் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா மாதம் மாதம் வெளியே வீட்டுக்கு தூரம் ஆகாது அப்படி ஆனாலும் தூரம் வந்து ஒரு மாதம் ஆகும் ஒரு மாதம் ஆகாது பாஞ்சு நாள் பாஞ்சு நாளைக்கு இருக்க ஆகும் இல்லைனா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு இருக்க ஆகும் இது மாதிரி மாறி மாறி வரும் தூரம் மாறாவது வயிற்றில் வழி வரும் அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து முட்டை வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாது முட்டையில் வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கும் அது வந்து கருத்தறிக்காது அப்புறம் அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபாலோ பெயிண்டி வந்து முட்டை வந்து கற்பைக்கு வரக்கூடிய இடையில் வரக்கூடிய அந்த குழாயை வந்து அடைச்சிருக்கும் அந்த அடப்பு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்காது அது மாதிரி ஆண்களுக்கு ஒன்று அடப்பு இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம இது சர்ஜரி மூலமாக அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அதாவது அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்போல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிட்டுது அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு மற்ற குறைகள் இருந்தால் மருத்துவ முறையில் ஆங்கில மருத்துவ முறையில் சரி பண்ண குறைகள் எந்த குறைகள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இயற்கை உணவு இயற்கை மருத்துவ மூலம் சரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து எப்படி அப்படி என்னென்ன என்ன சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் உணவில் வந்து மு முடிஞ்ச வரைக்கும் பழங்கள் பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடணுங்க அதே மாதிரி வந்து உணவில் வந்து தினம் சரி இந்த மாதிரி குழந்தைகள் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம முருங்கை மரத்தினுடைய எல்லா பாகத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் முருங்கை காய் முருங்கை இலை முருங்கை பூ முருங்கை பட்டை முருங்கை பிசுனு முருங்கை விதை கொட்டை எல்லாமே உபயமாக தான் அதனால தான் வந்து முருங்கை மரத்துக்கு வந்து பிரம்ம விருட்சம் வேறு பிரம்ம விருட்சம் பிரம்மா வந்து உயிர் உண்டாக்குறாரு அது மாதிரி அந்த வந்து முருங்கை மரம் வந்து உயிர் உண்டாக்குறாங்க அது வந்து பிரம்ம விருட்சம் அப்படின்ட்டு பேரை வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையை வந்து நம்ம சமையல் பயன்படுத்திக்கலாம் சூப்பாக வச்சு சாப்பிட்லாம் தினமும் அதே மாதிரி முருங்கை பூவை வந்து பாலில் போட்டு காய்ச்சி பணங்கள் கொண்டு போட்டு காய்ச்சி டெய்லி சாப்பிட்லாம் ரெண்டு பேருமே அப்புறம் அதே மாதிரி முருங்கை பிசுனையும் பால் போட்டு சாப்பிட்லாம் முருங்கை கொட்டையை வந்து வந்து நம்ம இடித்து தூள் பண்ணி பவுடராக பண்ணி அதையும் பால் போட்டு சாப்பிட்லாம் இது மாதிரி முருங்கை மரத்தில் வந்து எல்லா இதுலேயும் அப்புறம் பழங்களில் வந்து இந்த மாதுளம்பழம் நிறைய சேர்த்திக்கலாம் மாதுளம்பழம் வந்து கற்பை கொலாடலாம் சரி பண்ணுவேங்க ஏன்னா பெண்களுக்கும் சேர்த்தலாம் ஆண்களுக்கும் சேர்த்தலாம் மாதுளம்பழம் தினம் சாப்பிட்லாம் மற்ற உலகங்களையும் சாப்பிட்லாம் மாதுளம்பழம் வந்து ரொம்ப சிறப்பானது இதெல்லாம் விட்டோம்னா அடுத்தது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸுங்கிற கொட்டைகள் அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நட்ஸு என்னென்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு சாரை பருப்பு முந்திரி பருப்பு எல்லாமே மளிகைகளில் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் பூசணி விதை பரங்கி விதை அப்புறம் வெள்ளரி விதை இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஒன்லி காக்கெலாம் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒன்றே தனித்தனி பசும் நெய்ய
அதை சாப்பிட்லாங்க அதே வந்து காலையில் நியாயங்களை முப்பது முப்பது மணிக்கு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டாங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து அந்த உயிரணுக்கெல்லாம் அதிகமாகும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் கருத்தடிக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து அந்த மாதவிடாய் கோளாறுகள் கற்பை கோளாறுகள் எல்லாமே சரியாயிரும் அப்புறம் அதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து முட்டையில் வந்து எந்த குறை இருந்தாலும் அந்த குறையெல்லாம் நீங்கிடும் முட்டை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரம் கருத்தரிச்சிடும் ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதத்துலேயே கருத்தடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் இதை அமிர்தம் செஞ்சு நம்ம கடைபிடிக்கலாம் ரெண்டே இதை வந்து ரெண்டையுமே கடைபிடிச்சிட்டா உணவு முறையெல்லாம் கரெக்டாக பா இது சரியாக செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தை கிடைக்கும் இது வரைக்கும் நூறு பேருக்கு மேலே குழந்தை கிடச்சிருக்கு இதில் தொண்ணூறு ரூபா என்ன அப்படின்னா என்ன இதில் ஆச்சரியம்னா தொண்ணூறு ரூபா ஆண் குழந்தைகள் தான் கிடச்சிருக்குது அது பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு இடம் நம்மளால் ஒரு நானும் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே மயிலாடுதுறையில் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆண்கள் ஆண் குழந்தைகள் அதிகமாக பிறகுன்னு சொல்ல முடியும் அங்கே ஒரு விவசாய எந்திரிச்சு கேட்டார் நீங்கள் என்ன காங்கிய காலையில் இருந்து தயார் உண்டு இல்லைன்னு கேட்டார் அப்புறம் நம்மளை இருந்து என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா காங்கிய காலை வந்து சாணி கொடுக்கும் ஐயா சிறுநீர் கொடுக்க பால் தேர் கொடுக்கும்னு கேட்டார் ஒரே சிரிப்பாக போச்சு எல்லோருமே சிரித்தாங்க அது மாதிரி இந்த வந்து இதை பயன்படுத்துகிற போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை எல்லோரும் பயன்படுத்தி குழந்தையில் அவங்களாம் குழந்தை பேர் வரணும் அதாவது செல்வத்தில் செல்லும் மழலை செல்லும்னு சொல்லுவாங்க வல்லூரே சொல்கிறாரு வீட்டில் குழந்தை வந்து அதை கலப்பு வேறு சந்தோஷம் வேறு குழந்தை இல்லாமல் இருந்துன்னா அவனுடைய துன்பம் வந்து அதை அனுபவிச்சுக்கிறது தெரியும் இல்லாதவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் அதனால் வந்து இந்த மகப்பேர் இந்த குழந்தை கொடுக்கக்கூடிய செல்வத்தை நீங்கள் வந்து எல்லோரும் அனுபவிச்சு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன